Então, sejam bem-vindos né, para a gente finalizar esse, esse conteúdo do sistema de gestório. É, eu tinha comentado com a turma a, a, a respeito do... Até o sistema, a, a, sistema de gestório completo, né, todo, to, todos os órgãos do sistema eu havia comentado, boca, iso, a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, o reto e ânus, e as suas glândulas anexas, são as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas e as mucosas estomacal e intestinal, que também tem função glandular, né, porque elas vão liberar substâncias é, digestivas. É, e ficou para a gente comentar o, o finalzinho do, do esquema, certo? Então, a gente vai é, dar continuidade exatamente desse ponto, é, que a gente falou a respeito dos, uh, dos, do final do tubo digestório, né? É... Do final do tubo digestório foi aqui nesse esquema daqui. Bom, então a gente comentou a respeito da composição, né? A função que cada um dos órgãos tem. A boca, a boca tem função de trituração, a função de mastigação, de salivação, a, a, a faringe, né? o lugar onde tem aquela, aquela unidade chamada de epiglote, né? que ela cobre aquela abertura que vai para a traqueia, né? para a laringe traqueia, é, que é do sistema respiratório, e o, a, a, o alimento ele passa apenas para o esôfago e segue para o estômago, o esôfago é onde tem a, a contração inicial dos movimentos peristálticos, o início das contrações, tá, gente? Porque a contração, ela, ela vai perdurando é, até o final do tubo digestório. O alimento chega no estômago, é armazenado, tem a digestão química com a ação da, da pepsina, né, do ácido do, do, do suco gástrico, que tem ácido clorídrico também. Chega no, no intestino delgado, o, o bolo alimentar, que se transformou em quimoácido, agora ele vai se tornar o quilo ácido, o quilo que é ah, quando essa, esse alimento ele chega e é misturado com a bile e o suco pancreático, esse suco pancreático ele tem uma substância que neutraliza a acidez, chamada de bicarbonato de sódio, tá? lá no intestino delgado, porque o intestino ele tem que ser um ambiente mais básico, tá? e não ácido, como é o estômago, então por isso que tem que ter uma neutralizada. Só que também liberam várias enzimas digestivas, as, a, as amilases, as peptidases, como a triptia, as proteases como a tripsina, tá? Então, algumas enzimas são liberadas, muitas enzimas são liberadas pelo pâncreas, mas também tem enzimas liberadas pelo suco entérico, no suco entérico, liberadas pelo próprio intestino delgado. Aí vai digerir, então, toda a digestão química, ela finaliza no intestino delgado. Aí no intestino grosso e no intestino, tá? Lembrando que o intestino delgado, ele tem a divisão do dentro de jejum no ilho, Uh, tem as velocidades uh, e as microvelocidades intestinais, uh, é onde recebe a bile, onde também recebe o suco pancreático e onde recebe o suco entérico. Partindo daí, ele vai para o intestino grosso, lembrando, tá, gente? no intestino grosso, não há modificação do alimento. Né? Ou seja, o alimento não é transformado, porque o que tinha de ser transformado já foi. É o resto da digestão. Certo? Então, as fezes é tudo aquilo que o corpo não conseguiu fazer digestão e não conseguiu absorver. No caso, por exemplo, as fibras alimentares, as fibras vegetais, elas ficam todas por aí. Elas tendem a reter um pouquinho de água, porque se não reter um pouquinho de água, as células ficam muito ressecadas. E aí, gente, você vai ter que se transformar no cocô e no gohan, fazendo o Kamehameha para jogar essa, esse volume intestinal todo que ficou aí ressecado para fora. Tá, gente? É uma força brutal. Então, por isso que há necessidade de um pouco de água no, no residual, né, no intestino grosso, para que as fezes não fiquem tão rígidas, elas fiquem aquela coisa suave, pastosa, né? fica fácil de sair. E aí ela tem o colo ascendente, transverso, descendente e o sigmoide. E aí ela finaliza com o intestino ah, desembocando no reto, que é um canal, e ânus, que é o orifício de saída das fezes, certo? Lembrando, intestino grosso, apenas absorção de água. Os outros nutrientes, todos os outros os carboidratos, os monossacarídeos, carboidratos, os aminoácidos, os álcoois, todos os outros nutrientes que são absorvidos, tudo isso acontece no intestino delgado. Tá? O intestino grosso, só absorção de água e formação de fezes. Bom, só que aí, o que é que fica para a gente? Fica para a gente tentar definir como é 
que cada nutriente ele é digerido em cada parte do sistema. Então, eu vou fazer o comentário de cada nutriente que é digerido e depois eu finalizo com ah, uma tabela indicando cada uma dessas funções. Então, a, a gente tem que entender a estrutura desse sistema. Coloquei uma figura aqui que ficou bem destacada com a, a, a identificação em tons diferentes de cores, né, para facilitar a interpretação do aluno. Então, isso daqui, por exemplo, a gente vai estudar no próximo capítulo, né, que é o sistema respiratório. Então, o sistema respiratório é essa parte azulada que vem para cá, ó, certo? Então, aqui seria a laringe, onde tem as cordas vocais, a prega vocal. Aqui, a traqueia e daqui para cá, os broncos. Então, seria o sistema respiratório, que não é o nosso caso. A gente vai avaliar aqui o sistema digestório, que é a boca, a abertura aqui, o canalzinho, que é a faringe. Tem a estrutura, que é a epiglote, é aquela que quando faz o um movimento de deglutição, ela fecha. Tá? Uma dúvida que uma aluna perguntou, o que é que ela fecha, tá gente? Lembra, ó, ela fecha esse canal que vai para o sistema respiratório. Esse canal aqui é o que a gente chama de glote. Viu? Ela cobre a epi, epi, sobre epiglote. Então, ela tem que cobrir a glote. Ela cobre a glote, que é essa abertura que vem para o sistema respiratório. E o alimento, ele prossegue pelo esôfago. Aí, ele vai contraindo sozinho. Certo? Então, é uma contração involuntária. Você só empurra com a língua e o resto é o sistema auto, automático, né, que vai fazer suas contrações automáticas. Vai contraindo, levando o, tubo, o alimento pelo tubo de história até chegar no, no estômago. Bom, no estômago, tá aqui, ele tem a válvula na entrada e uma válvula na saída. Observe que aqui tem como se fosse uma cinturazinha, tá vendo? Que ele fecha para poder o alimento ficar retido durante certo tempo. Aqui não passa todo de uma vez só. Porque ele tem que ir passando aos poucos, porque aqui o pâncreas, certo? Tem um ducto pancreático que é esse verde. Então o pâncreas que está aqui atrás, ele está delineado num tom mais escuro ele vai liberar o suco pancreático que tem aquela substância chamada de bicarbonato de sódio para neutralizar e as enzimas digestivas. A bile, que é produzida aqui no fígado, o fígado tem um monte de funções, uma delas é a produção uh, do, da bile, ela fica armazenada na vesícula biliar e é liberada junto com o suco pancreático. Está vendo aqui é o mesmo canal. É o canal uh, o ducto biliar comum, o canal colédico, né, que é chamado ducto, ducto pancreático, ducto biliar, canal a coletor comum, certo? É liberado no início do intestino delgado, aí ele tem o duodeno, o jejum e o hílio, certo? que é a parte finalzinha. Depois que o alimento é totalmente digerido e absorvido em sua maior parte aqui, ele passa para o ah, intestino grosso. Está vendo aqui esse tivete? Então, o intestino grosso ele tem o cólon ascendente subindo, o cólon transverso, ele passa abaixo do estômago, tá vendo? Ó? Lembrando que essa imagem daí é vocês olhando para a pessoa. Então, é o lado esquerdo da pessoa e o lado direito da pessoa. Observe que a curvatura maior do estômago, ele fica para o lado esquerdo. Ah, então, normalmente, quando você come bem, né, come bastante, e aí você deita de lado, do lado direito, existe uma tendência de refluxo, certo? Porque você pressiona muito o alimento e ele vai pressionando a válvula e força muito a válvula aqui que vem para o esôfago, que não é para voltar. Porque quando você come qualquer coisa que provoca uma alteração nessa válvula, ah, e o alimento volta um pouquinho, ele começa a arder no esôfago. E arder porque é ácido, tá gente? Então você tem azia, que é aquela sensação de queimação no estômago. A sensação de queimação no estômago não é no estômago, é no esôfago, certo? Agora, às vezes, a válvula ela fica tão ah, ah, perturbada que o alimento volta até a garganta e vai para a boca você joga para fora. É o refluxo, não é vômito. Vômito é a contração, expulsando o alimento todo. É aquele pouquinho, é aquele pouquinho, chega aqui, dá aquela sensação de, de queimação, às vezes a, o alimento volta, mas volta ardendo. Por quê? Porque é uma substância ácida, não é mucosa que não suporta essa acidez. O estômago suporta, mas nem tanto, porque quando tem um aumento muito grande de acidez, de acidez provoca uma inflamação na mucosa. Aí essa inflamação na mucosa do estômago é aí provoca dor mesmo, tá gente? É dor, tá? eu já tenho um pouquinho, é complicado. Isso aí é gastrite. Se tiver uma lesão, um ferimento na mucosa, geralmente é provocado por uma bactéria, é licobacter pylori, o nome da bactéria, aí provoca uma lesão, uma ferida. E essa ferida, ela é a úlcera péptica 
ou úlcera gástrica. Então, aqui a gente tem alguns problemas que eu comentei com vocês. A cárie, o engasgo relacionado com a, a epiglote. Quando você tem muita acidez o tempo inteiro no estômago, provoca uma inflamação, uma esofagite, até às vezes uma úlcera de esôfago, que segundo os médicos é horrível, porque o tratamento dela é muito difícil. É, quando tem ardência no estômago, que na verdade é na, no esôfago, a gente chama de azia. Se tiver o alimento retornando junto com isso, a gente chama de refluxo. Tá? Geralmente é o alimento que provoca alguns tipos de alimento. A inflamação no estômago pode ser uma gastrite nervosa, que pela sua ansiedade provoca aumento da produção de suco gástrico e aumentando a inflamação, aumentando a dor. Pode ter também um problema no estômago chamado de úlcera, úlcera gástrica, certo? Porque úlcera é um ferimento, então quando como é no estômago, a gente chama de gástrica. O alimento vem com o intestino delgado, então no intestino delgado tem alguns problemas que podem acontecer aqui. Você pode ter comido um alimento sem lavar direitinho, aquele alimento que você comprou lá na feira, trouxe para casa, comeu sem lavar, e aí às vezes ele vem com ovos de vermes. Tá? Então os ovos de vermes, como por exemplo a, a lombriga, aí você tem a ascaridíase, é aquela vermezinha, fica parecendo até uma macarronada quando o cara tem demais, tá? Que é que parece uma macarronada. É... A ascaridíase, então... Uh, provoca cólicas intestinais, você fica com fraqueza porque tem muito verme alimentando daquilo que seria para você. Aquele outro verme gigantesco que pode também desenvolver quando você come carne de porco mal cozida, tá? que é a, a teníase, que é a solitária, aquela que pode atingir até 8 metros de tamanho no intestino de uma pessoa. Um verme, é por isso que tem que ser um verme só. A pessoa geralmente fica muito magra porque não tem nutriente que dê para ela. Porque não é para ela, não é para a pessoa, é para o verme que está se alimentando disso. Às vezes você tem uma inflamação no intestino provocada por uma lesão de um verme também. Tá? Ele provoca um amarelão. Então a gente tem a ancilostomíase que pode ser provocada aí também. E existe um outro tipo de verme intestinal. Ele fica geralmente lá na, na saída, tá? na desembocadura do intestino grosso, no reto e no ânus. É o oxiuros verniculares, certo? É, também chamado de oxiuros ou oxiuros. Então, esse oxiuros vermiculares é um vermezinho, ele não provoca muito distúrbio de, de, nutricional, mas ele incomoda porque ele provoca coceira na região anal. Tá? Então, ele tem um movimento como se fosse um chicotezinho assim. Ó, né? Imagina aí um monte dele aqui na abertura, uh, no ânus, no reto e ânus, provocando incômodo. Geralmente, é, esse é o maior dos problemas que que ele provou, porque também ele normalmente sai junto com as fezes e diminui o, a, o incômodo. Todos eles são tratados claro, com vermífugos né, para poder eliminar. No intestino grosso, existem dois problemas relacionados com ele. Um é o ressecamento de fezes, certo? Ah, por quê? Porque você tem poucas fibras na alimentação. É, e o outro é a inflamação que provoca, provocado por uma infecção bacteriana aqui, nesse apêndice secal. Está vendo aqui? É um apêndice vermiforme. Alguns Alguns animais têm ele longo. Teve um caso, eu conversando com um colega médico, é um, ele é, tem uma situação clínica de uma pessoa que fez uma cirurgia de apendicite e o apêndice dele era muito grande, prolongava aqui e até para as costas. Então, a dor dele da apendicite foi nas costas, tá? Mas, na verdade, é uma infecção grave, é uma infecção grave. Se não for feita a cirurgia, aí a gente diz que estrangula o apêndice esse apêndice estrangulado, quer dizer que as bactérias que tiverem aqui, elas vão contaminar todo o intestino por fora. E aí não tem como você se livrar disso, porque não tem como é, substâncias antibióticas agirem nas bactérias aqui. Então, quando há estrangulamento, a chance de morte é enorme. Então, por isso tem que fazer... Teve dor, geralmente é uma dorzinha no lado direito, tá, gente? Embaixo. Ah, esse, é o la... esse é o lado direito da pessoa, então é, é geralmente no lado direito. Dor no lado esquerdo, Geralmente, ou gases ou a, a, acúmulo de fezes, tá? ressecamento fecal. Um outro quadro clínico, a, contrário ao ressecamento, ou seja, a constipação intestinal, é a diarreia, que ela pode ser provocada por vírus. Tá? Geralmente, quando tem a, uma sequência aí, é, muita gente tem diarreia muito parecida. Tem febre tá? e tal, diarreia. A, você vai ao médico, toma, o médico diz, olha, vai, vai lá, vai para casa, tome água, soro, tá? água de coco... É, hidrate-se bem porque você teve uma virose. Então, existem diarreias provocadas por vírus 
e existem diarreias, claro, provocadas por, por infecção bacteriana. Aí, no caso dessa infecção bacteriana, toda a flora bacteriana, bacteriana intestinal, que a gente tem que ter um monte de bactérias no intestino, tá, gente? que ajuda, na, muitas vezes, na digestão e na produção de algumas vitaminas até, é, a flora bacteriana ela fica desequilibrada. Então, bactérias que não fazem bem, aumentam o seu tamanho, bactérias que fazem bem, diminuem a sua proporção. Provoca a liberação de ácidos e substâncias que provocam alteração na permeabilidade do intestino, aí acelera o que a gente chama de motilidade intestinal, fica azedão, e aí as fezes saem líquida. A vantagem disso é porque precisa lavar o intestino. Então, joga tudo que está ali, não digere praticamente nada, e o alimento vai ser todo jogado junto com muita água que você acumulou para fora do intestino. Tá? É como se fosse fazendo uma limpeza intestinal. É... Claro, a diarreia em si ela não tem a, a, um significado muito prejudicial, mas a consequência dela, que é a não absorção de água, é que provoca a desidratação. Então, por isso que os médicos ficam muito preocupados quando a pessoa tem diarreia, em repor ou colocar água, porque ela não conseguiu absorver. Não é que ela perdeu água do corpo dela, é que ela não absorveu água nova para o corpo dela. E a partir daí, então, pode desenvolver um quadro de desidratação e aí o prejuízo seria muito maior, certo? Bom, aí lembrando que em toda essa região do tubo digestório existem digestão química em partes dele e digestão mecânica em todos eles. Digestão mecânica em todos esses pontos, certo gente? É, por quê? Porque digestão mecânica é sempre relacionado com o movimento. É... Teve movimentação, trituração, ah, impulsionando o, o, o alimento, ah, o alimento do, pelo tubo digestório, tá? A gente vai ah, empurrando o alimento, então tudo isso é movimento. Triturou, mastigou, é digestão mecânica. Movimentou pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, é tudo digestão mecânica. No entanto, a digestão química é aquela que transforma a. Ah, a substância naquilo que a gente pode absorver. Então, tem digestão química na boca, tem digestão química no estômago e tem digestão química no intestino grave. Pronto, só tem essas três regiões. As demais não têm digestão química, não tem ação de enzimas. Então, quais substâncias seriam ingeridas? Por exemplo, o amido. Primeiro passo, primeiro ponto. Eu não sei se vocês lembram, isso aqui é resumo, tá gente? Eu já comentei tudo isso. É só o resumão para a gente finalizar as informações. É, o, o alimento, o amido, é digerido inicialmente na boca, a, por, por uma enzima chamada pitialina ou amilase salivar. Ela vai quebrar parcialmente, essa palavra é importante, porque muitas vezes eu engano vocês de que ela é totalmente digerida aí. Não dá tempo, tá, gente? A gente mastiga há pouco tempo. Deglutir, então só deu tempo de salivar, mas já começa a digerir. No entanto, a enzima que está aqui, quando chega no estômago, ela para de funcionar. Por quê? Porque o estômago é ácido, ela não funciona no meio ácido. Só vai ter digestão de novo, ou continuar a digestão do amido, lá no intestino delgado. Por quê? Porque ainda tem amido, muito amido, para poder ser digerido. Então, tem as amilases do suco pancreático que vão agir, quebrando, por exemplo, em disacarídeos. Tá? Um exemplo de oligosacarídeo aqui é o próprio disacarídeo. Tá, gente? Então, o disacarídeo formado é a maltose. Bom, maltose a gente pode absorver no intestino? Não, não podemos absorver, porque ela é grande. Então, o que é que precisa? Quebrar essa maltose. Como é o nome da enzima que vai quebrar isso? Maltase, certo? Maltase, que é do suco entérico. Eu coloquei entérico, tá gente? É entérico aqui, depois eu corrijo antes de mandar o slide para vocês. Então, o intestino delgado, as maltases do suco entérico. Então, o que é que ela vai fazer? Vai quebrar a maltose em duas glicoses. Então, ou seja, todo o amido que foi ingerido a partir da mastigação, tá? após a mastigação, ele vai ser quebrado em várias glicoses. A glicose vai passar para o sangue, você vai guardar e vai utilizar. E aí finaliza a digestão do amigo. Então, primeiro passo, na boca com a pitialina, as amilases pancreáticas do ah, intestino delgado, quebrando em maltoses, e a maltose precisa ser digerida pela ação das maltases. Lembrando que maltase é o nome da enzima e maltose é o nome da substância que a enzima vai quebrar e aí vocês têm que lembrar o que é que forma a maltose, tá gente? São duas glicoses. Qual seria a outra substância que também é digerida e precisa passar por um processo digestivo grande? Proteínas. 
Onde é que começa a digestão das proteínas? Onde é que inicia o processo? No estômago. Porque lá no estômago vai liberar o suco gástrico e o suco gástrico tem essa pepsina, que é uma a, a protease, ou seja, é uma enzima que quebra proteínas. Bom, então ela vai quebrar em uma coisa chamada de peptídeos. Tá? Peptídeos são componentes formados por unidades de aminoácido, mas ainda não posso absorver. Eu não posso absorver peptídeo. E até porque nem toda a proteína é digerida aí. Ela precisa finalizar sua digestão lá no intestino delgado. Então, as proteases continuam agindo, mas essas agora. Por exemplo, uma tripsina, o nome dela, vai agir lá no intestino delgado, certo? quebrando em peptídeos. Mas lembre que eu preciso absorver aminoácidos. Então, se eu preciso absorver aminoácidos, eu não posso ainda absorver peptídeo, tem que quebrar. Então, o que é que eu preciso? Peptidases, certo? São as substâncias liberadas pelo suco entérico. Liberou, quebrou, e aí o que é que eu absorvo? Aminoácidos. Lembra que quando eu comecei esse assunto, eu fui colocando lá ah, quais substâncias precisam ser digeridas e quais substâncias não precisam ser digeridas. A gente absorve já naturalmente. Então, é bom lembrar daquelas informações lá do começo, viu? Então, quebrou em aminoácidos, aí você consegue absorver os aminoácidos. Em muitas provas, eu peço para que o aluno explique, justifique a sequência de digestão desses alimentos. Então, por isso que é importante vocês lembrarem dessa sequência, dos nomes das substâncias e quais produtos são obtidos. Viu, gente? O que é que se obtém quando quebra cada uma delas? Bom, um outro grupo de substâncias que também devem ser digeridos são os lipídios. Você tem aqui, primeiro ponto, o lipídio, ele só começa a ser digerido no intestino delgado, certo? Amido na boca, as a, a proteínas começam a ser digeridas no estômago, mas todas as outras substâncias agora só são digeridas no intestino delgado. Aí logo de imediato, no intestino delgado, é lançada a bile. O que é essa bile? É uma substância formada por sais, formado por uma substância chamada de bilirrubina, certo? É, e resíduos de colesterol, tá? ou seja, é, um, é uma coisa que o corpo joga fora. Só que ele joga fora, ao mesmo tempo ele tem uma função digestiva, não com a função de quebrar, mas com a função de facilitar a digestão. É, a ação dele, gente, é como se você pegasse, por exemplo, imagina aí, vocês pegaram uma panela, botaram água e jogaram um pouquinho de óleo por cima. Colocou quatro, cinco manchas de óleo, para dar um pouquinho de óleo. Com o passar do tempo, você vai perceber que esse óleo ele vai juntando e formando uma mancha única, tá? que não se mistura com a água, tá? porque ela está inteira. Então, essa, essa, esse montante inteiro, ele teria uma, uma dificuldade maior de ser digerido, porque as enzimas agem individualmente por cada molécula. Então, seria mais fácil se eu quebrasse isso daí em partes menores. Como, por exemplo, você pegar uma barra de gelo, grande de um quilo de gelo, e botar para descongelar. Se eu deixar ele inteiro, rapidamente, ele vai descongelar, mas ele vai demorar. Agora, se eu pegar esse quilo e quebrar em pedacinhos bem pequenininhos, num, num rápido período de tempo, ele vai ser é, descongelado, porque eu, eu aumentei a superfície de contato. Ao invés de ter uma pedra inteira, eu tive várias pedras, então a superfície de contato ela vai aumentando, ela aumenta a superfície de contato. A bíblia, ela tem essa função. É como se eu pegasse, no caso da, da água e do óleo, e colocasse um detergente em cima. Quando você pega o detergente e faz assim, ó, aí parece que o óleo se misturou com a água. Parece, mas não se misturou. Porque ele foi separado em várias partes e aí dá a impressão, dá a impressão que ele foi misturado, porque você fragmentou aquela mancha de óleo. Ou seja, tornou aquele óleo, aquela gordura, aquele lipídio, em pedaços. Okay. A, função, a função da... Da bile é só essa, a gente diz que é emulsionar. Emulsionar é uma função como se fosse um detergente no intestino, certo? Para facilitar a ação das enzimas. Mas lembre que não é enzima. Eu vou enganar você dizendo que é enzima. Tá? Eu acho bom porque eu digo que vou enganar, mas eu sou honesto, eu digo antes. Tá, gente? Eu engano, mas eu digo antes. Então, já que vamos enganar, vamos enganar com honestidade. Avise antes que você vai enganar. Então, eu vou enganar vocês aí dizendo que é uma função enzimática, que vai digerir, que vai quebrar. E, na verdade, ela vai fragmentar para facilitar a ação das enzimas, porque ela aumenta a superfície de contato. 
Então, por isso que a trituração é uma coisa importante lá na boca, quando a gente vai mastigar o alimento. Vocês que são gulosos, que comem praticamente sem mastigar, tem que lembrar que a gente precisa triturar para aproveitar melhor. Senão você está jogando dinheiro fora. Porque você mastiga rápido, mastiga pouco. Tá? E aí quebra o alimento em pedaços grandes e não dá tempo ele passar pelo tubo digestório e ser completamente gerido. E você joga para fora o alimento que você poderia absorver. Tá? Sorte daqueles que são gordinhos que precisam emagrecer. Tá, gente? Mas para quem está é, em fase de crescimento como vocês, é importante ter todos os nutrientes. Certo? Eu sei que o prejuízo é grande, tá? para quem tem filho nessa cidade sabe, o prejuízo é grande, porque não tem comida que dê para vocês, mas é importante mastigar bem para aumentar a superfície de contato e aumentar a ação das enzimas, facilitar a ação das enzimas. Bom, a, depois que o, o, a bilha é liberada, que faz o processo parcial né, de separação, as enzimas vão agir, aí o nome das enzimas são lipases. Certo, gente? São as lipases pancreáticas e do suco entérico. Aí ela vai quebrar em álcool e ácidos graxos, que são os componentes que a gente vai absorver. Outras substâncias que passam por processos digestivos, os ácidos nucleicos, lembrando que tudo isso são no intestino delgado, tá, gente? Ah, quem é que vai quebrar essa substância? Nuclease. Tá? Eu um ponto aqui. Nuclease, o que, é que ela vai fazer? Vai quebrar o ácido nucleico, DNA e RNA dos alimentos, em fosfato, açúcar, que é ribose ou desoxirribose, e as bases nitrogenadas, que aí eu não vou nem falar o nome dela para não atrapalhar. Ah, e aí tem as outras substâncias, né? os outros disacarídeos, a lactose, tá? pessoas que são intolerantes à lactose, toma a lactase, tá? tem medicamentos que tem essa enzima já para facilitar a digestão, toma um pouquinho antes do, de ingerir a lactose, ou come um alimento sem lactose. O alimento sem lactose é aquele que foi colocado a lactase nele, para degradar já e você não precisar ter que ingerir uma substância antes para poder facilitar a digestão. É... Lembrando que para quem tem tá, problemas com o glúten, que é um tipo de proteína, tá, que tem que ter uma enzima específica para começar a sua digestão, também tem a glutanase, que é uma enzima que você compra em mercados agora, certo? para facilitar a digestão. Tá? Até que enfim chegou no mercado para me ajudar na, nos problemas de saúde. Então, você tem lá, quebra a lactose, em glicose e galactose. A outra substância, sacarose, tem a ação da sacarase, é o nome da enzima, que vai quebrar em quê? Glicose e frutose. Aí, você, vocês, turma, tem que lembrar sempre de quais substâncias são liberadas. Viu? O nome da enzima, que é relacionado com o nome da substância e a, o produto dela, o produto da ação. Então, se a lactase agir sobre a lactose, quebrou essa substância... Em duas, glicose e galactose. Beleza? Bom, e aí eu vou entregar essa digestão em tabelas como essa. Ó. Ah, o órgão que vai digerir, a glândula que vai produzir, a substância que é liberada, a ação e o produto. Viu, gente? Então, por exemplo, o estômago tem a mucosa intestinal que produz a enzima e a pepsina, digere sobre proteínas e quebra em peptídeos. No intestino delgado tem... Tripsina, amilases, nucleases, que agem respectivamente em relação a proteína, amido, ácidos nucleicos e lipídios, e aí liberam proteínas, maltoses, nucleotídeos, ácidos graxos e álcools. Tá? Então essa tabelinha ela vai trazer para vocês a sequência de cada um dos componentes, o local onde vai ser digerido, a, a, ou a substância que vai, a glândula que vai liberar, a, a substância que é liberada, sobre qual produto, ela vai agir aqui, não é lipídio não, tá gente? Aqui seria ácidos graxos e ah, álcoois, certo? Seria, ah, desculpa, aqui é, ela só quebra em fragmentos de lipídios, por isso que não tem ácidos graxos e álcoois, tá? Porque ela não é função enzimática, ela só facilita a ação das enzimas. E aí, por exemplo, no intestino delgado, que é a mucosa intestinal, algumas enzimas que ela libera, as substâncias que ela agem e os produtos de sua ação. Então, eu vou mandar esse link, essa imagem para vocês, e aí para facilitar essa análise. Lembre que essas informações, elas são sempre informações de resumo. E aí, como eu disse para vocês, é, no sistema digestório, existem alguns problemas, como a cárie, que eu já comentei, a origem dela, tá? açúcar no, no, no dente, que provoca corrosão dentária, tá? que é a, a, 
a placa dentária, a placa bacteriana, e aí provoca a lesão de cárie, né? vai corroendo, esmalte, dentina e polpa. Chegou na polpa, provoca sangramento e provoca dor, porque é lá onde tem o, os nervos. O engasgo, que é o mau funcionamento da epiglote, a esofagite, que é uma inflamação no esôfago, geralmente em virtude da acidez é, que vem do, do refluxo e da azia. A azia, que é quando o alimento provoca alteração e aumenta a acidez do estômago e, e dilata um pouquinho a, a abertura do, do esôfago, e o alimento volta um pouquinho, provoca queimação na região do, do esôfago. Se o alimento voltar muito, é porque a válvula abriu, e aí já não é mais azia, isso daí já é refluxo, é quando o alimento volta. A origem é a mesma, tá, gente? A consequência é que é diferente. A gastrite, que é uma inflamação, alimentos provocam gastrite, a medicamentos provocam gastrite. Por exemplo, quem vai tomar antibiótico, azitromicina, tal, geralmente tem que preparar o estômago que provoca uma inflamação estomacal, alguns anti-inflamatórios também. A úlcera, a liana, que vai ocasionar esse problema. As diarreias, que são infecções virais, fúngicas, bacterianas, vai depender do caso provoca fezes líquidas, a ação das verminoses, que eu comentei algumas delas com vocês, a, a, o amarelão, a ascaridíase, a teníase e a oxirose. Durante essa aula, vocês têm essas informações. A constipação intestinal, que é a prisão de ventre, que é provocada pela falta de fibras, que pode, além da dificuldade de, de evacuação, de defecação, pode provocar hemorróidas, que é a inflamação na veia anal, tá, gente? E aí, geralmente, ou o tratamento ou a cirurgia, que é pior do que a própria doença, tá, gente? O, o pós-cirúrgico. E a apendicite, que é aquela inf infecção bacteriana no apêndice. Então, todas essas informações foram comentadas, certo, gente? Tá, durante as aulas. É, a, a gente fecha essa informação, depois eu envio, a, depois do vídeo, tá, gente? Eu, eu mando o link aí com... Uh, com, com o PDF desse, desses slides todos para facilitar uh, a análise de vocês e o estudo de vocês, certo? Então, gente, eu fecho a aula por aqui. Daqui a pouquinho uh, vocês têm outras informações para a gente fechar essa parte do conteúdo. Espero aqui que vocês, assim que eu mandar o link com uh, o, os slides, vocês tenham a oportunidade para estudar o quanto vocês puderem, tá, gente? Então, agradeço a paciência de vocês. Tchau e até... A...